ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്തിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ആചരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ഐ വൈ ഡി എന്നും ചുരുക്കി പറയാറുണ്ട് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ഡേ ഈസ് ടു ഡ്രോ അറ്റൻഷൻ ടു എ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് സറൗണ്ടിങ് യൂത്ത് യൂത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൾച്ചറിലാകട്ടെ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ആവട്ടെ ഇതിനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരാനും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവയർനെസ് അറ്റൻഷൻ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓർത്തിരിക്കുക ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ യൂത്ത് ഡേ ദെൻ അടുത്ത് വരുന്നത് വേൾഡ് എലഫൻറ്റ് ഡേ ആണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെയാണ് ആചരിക്കുന്നത് വേൾഡ് എലഫൻറ്റ് ഡേ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽത്തിന് തന്നെയാണ് വേൾഡ് എലഫൻറ്റ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടു ദ പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് എലിഫൻസ് ലോകത്ത് ആകമാനമുള്ള എലഫൻറ്റ് സ്പീഷീസുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേൾഡ് എലഫൻറ്റ് ഡേ ആചരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് ട്വൽ ദെൻ ഇന്ത്യസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ്സ് ബി ഒ പി എന്ന് പറയാറുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു ടു വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സ്ട്രോങ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ പലതവണ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേൽ നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇന്ത്യസ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബി ഒ പി ഇൻ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു ടു വൺ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വെരി സ്ട്രോങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇന്ത്യയുടെ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ബി ഒ പി കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്താണ് ബി ഒ പി എന്ന് പറയാം അതിനു മുമ്പ് ദ ബി ഒ പി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി സ്ട്രോങ് ഓൺ ദ ബാക്ക് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ എക്സ്പോർട്സ് ആൻഡ് ഫാൾ ഇൻ ഇമ്പോർട്സ് എക്സ്പോർട്സ് കൂടുകയും ഇമ്പോർട്സ് ഫാൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി ഒ പിക്ക് ഇതുപോലെ സ്ട്രോങ് ബി ഒ പി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ട് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നൽകുന്നത് ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ഹാസ് ടേൺഡ് സർപ്ലസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആസ് ഇമ്പോർട്സ് ഡ്രോപ്ഡ് ബൈ ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻ ജൂൺ ടു സീറോ ടു സീറോ ആസ് കമ്പയർ ടു ജൂൺ ടു സീറോ വൺ നയൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂണിലെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ജൂണിൽ വെച്ച് ഒരു ഒരു വൺ ഇയർ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഫോർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജോളം ഇമ്പോർട്സ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ട്രേഡിൽ ഉണ്ടായിട്ടിരുന്ന വലിയ ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ബി ഒ പി രാജ്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എ സ്പെസിഫിക് വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് പീരീഡ് യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ ഒരു വർഷക്കാലത്തോളമുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് സർപ്ലസ് ആണോ ഡെഫസിറ്റ് ആണോ ട്രേഡിൻ്റെ ബേസിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഒ പി ആണ് വൻ എക്സ്പോർട്സ് എക്സീഡ്സ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടിനെ എക്സീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ട്സ് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ദെൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ആണ് എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പോർട്ട്സിനേക്കാൾ എങ്കിൽ എന്തെന്ന് നമ്മൾ പറയും ട്രേഡ് ഡെഫസിറ്റ് എന്ന് പറയും ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്കണോമിക് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്താണ് ട്രേഡ് ഡെഫസിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക യു ജി സി ഓൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസ് അപ്പോൾ യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷനാണ് യു ജി സി ആ ഫുൾ ഫോം എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ യു ജി സി
സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചറാണ് യഥാർത്ഥ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും നിർമ്മിക്കുന്നു പക്ഷേ പ്രിവെയിൽസ് ആരുടെ നിയമങ്ങളാണ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമങ്ങളായിരിക്കും പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ചർച്ച ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ നയൻറ്റി സെവൻറ്റി സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫോർട്ടി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് വഴി എഡ്യൂക്കേഷനെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൺകറൻറ്റ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ എംപവറിങ് ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടു മേക്ക് റൂൾസ് ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പക്ഷേ ഒരേ കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആരുടെ നിയമം നില പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും ഒരേ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് റൂൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ദർ ഫോർ യു ജി സി അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഐ സി ടി അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എ ഐ സി ടി എ ഐ സി ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ യു ജി സി എ ഐ സി ടി ഡയറക്റ്റ് ഈസ് ഹൗ ടു ബി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് കാരണം എന്താ ഇതിന് മുകളിൽ അതായത് എഡ്യൂക്കേഷന് മുകളിൽ വരുന്ന റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ റൂൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ജി സി എ ഐ സി ടി പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റൂൾസ് അതിന് അതിൽ ഡയറക്ഷൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺകറൻ്റ് ലിസ്റ്റിലായതിനാൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് യു ജി സി അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ഐ സി ടിയുടെ ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഫോളോ ചെയ്തേ മതിയാകും എ ഐ സി ടി സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ ഐ സി ടി ഇസ് ദ സ്റ്റാച്യൂട്ടറി ബോഡി ആൻഡ് ദ നാഷണൽ ലെവൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാഷണൽ ലെവൽ കൗൺസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി കൂടിയാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം സോ എ ഐ സി ടിയുടെ കാര്യവും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ മാസ്ക് മുഖ്യമാണ് കൃത്യമായിട്ട് ശരിയായ വിധത്തിൽ തന്നെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈകൾ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം ദെൻ മീൻ വെൽ ഐ ആം ആഷ്ണൽ ഇന്ത്യ ഷോ അലുമിനോസ് ഐ ഐ ടി ഖരഗ്പൂർ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ ട്വൽത്ത് ഓഗസ്റ്റിലെ ഡെയിലി കൻഡ് ഓഫേഴ്സ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇൻ വോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അടുത്ത ടൈറ്റിൽ വരുന്നത് സോ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യു പി എസ് സി കെ എ സാർ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി വോട്ടിംഗിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടു എനേബിൾ റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദ എയിം ഈസ് ടു ഓവർകം ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഹാർട്ടിൽസ് ഇൻ വോട്ടിംഗ് വോട്ടിങ്ങിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഹാർട്ടിൽസ് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിപ്പെടുക എന്നതിലപ്പുറത്ത് കൂടുതലായിട്ട് റിമോട്ട് വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നൊരു ചർച്ചയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് മേ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ പേഴ്സൺ സംവെയർ അതർ ദൻ എ അസൈൻഡ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എന്താണ് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പേഴ്സൺ സംവെയർ അതർ ദൻ ആൻ അസൈൻഡ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ ഒരു അസൈൻഡ് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ടൈമിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട്സ് മേ ബി സെൻഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് ഓർ കാസ്റ്റ് ബൈ ആൻ അപ്പോയിൻറ്റഡ് പ്രോക്സി അങ്ങനെയും ആകാം സോ റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി എവിടെയെങ്കിലും പോളിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നു അതിനാണ് റിമോട്ട് വോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെപ്പറ്റിയാണ് ചർച്ചകൾ
സോ അതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികളായിട്ടുള്ള ബിറ്റ്കോയിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജീസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജീസ് ഒത്തിരിയധികം ഇത് ഇപ്പോൾ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ എമർജ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ദെൻ വരുന്നു മാസി സൺസ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ ആർ ടു ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസി സൺസ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എ ആർ ടു ഡബിൾ സെവൻ സീറോ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൈനർ സ്പേസ് ഫ്ലയേഴ്സ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഫ്ലയേഴ്സ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് അതായത് എർത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കാര്യമായിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹവവർ ദീസ് ഹാവ് ലെഡ് ടു മൈനർ വേവ്സ് ഓഫ് അയണൈസേഷൻ കുറച്ച് അയണൈസേഷൻ എർത്തിൻ്റെ അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫ്ലയേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൺസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള ടൈമാണ് ജോഗ്രഫിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഏകദേശം അമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററൊക്കെ ഡയമീറ്ററിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏരിയാസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് സൺ സണ്ണിൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ തന്നെ സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ഏകദേശം അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്ററൊക്കെ അത്രയും വലിയ ഡയമീറ്ററിൽ കാണുന്ന ഒരു ഡാർക്ക് ഏരിയാസാണ് സൺസ്പോട്ട് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സണ്ണിൻ്റെ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോട്ടോസ്ഫിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ദേ അപ്പിയർ ഡാർക്ക് ബിക്കോസ് ദേ ആർ കൂളർ ദാൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ദ സൺ സർഫസ് അതാണ് പ്രത്യേകത സണ്ണിൻ്റെ സർഫസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ഏരിയാസിനേക്കാൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂളറായിരിക്കും ഈ സൺസ്പോട്ടുകൾ എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ദെൻ ഇന്ത്യൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ചൈന ചൈന ഇന്ത്യ ഇവർ തമ്മിൽ കുറേ നാളായിട്ട് ട്രേഡ് റിലേഷൻസിന് ചില ഇളക്കങ്ങൾ തട്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ കണക്കുകൾ വെച്ച് എന്താണ് സാധ്യതകൾ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഫ്രം ചൈനാസ് ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് കസ്റ്റംസ് ഇന്ത്യൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ചൈന ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ ഗുഡ്സ് ആർ ഓൺ എ റൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ മന്ത്സ് ഓഫ് ജൂൺ ജൂലൈ ജൂൺ ജൂലൈക്ക് ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ചൈന ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു റൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഒരു കണക്കനുസരിച്ച് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചും പറയുകയാണെന്നുള്ള ട്രേഡ് റിലേഷൻസിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ കുറച്ച് ഇളക്കങ്ങൾ തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പക്ഷേ എന്താണ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചൈനയുടെ ലാർജസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് പാർട്ട്ണർ ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇന്ത്യസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ഫ്രം ചൈനാസ് ഹാർഡ് ഫാളൻ ടു എ റെക്കോർഡ് ലോ ലെവൽ ഓഫ് യു എസ് ഡോളർ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബില്യൺ ബോത്ത് ഇൻ ദ മന്ത്സ് ഓഫ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് മെയ് അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ബില്യൺ ഡോളറോളം ഇമ്പോർട്ട്സ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്ന ഇമ്പോർട്ട്സിൻ്റെ അളവിൽ കുറഞ്ഞ് കുറവ് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് പ്രത്യേകത അത് ഏത് മാസങ്ങളിൽ ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ പക്ഷേ ജൂൺ ജൂലൈക്ക് ശേഷം അത് കൂടിയതായിട്ടാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നത് സോ പാൻഡമിക് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അത്തരത്തിൽ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞത് പക്ഷേ ജൂൺ ജൂലൈക്ക് ശേഷം അത് വീണ്ടും കൂടുകയാണ് എന്നാണ് പ്രത്യേകത ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആമസോണിൻ്റെ ഒരു സർവീസ് ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആമസോൺ കരിഗർ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഓൺ ദ ഈ ഓഫ് നാഷണൽ ഹാൻഡ്ലൂം ഡേ ആമസോൺ അനൗൺസ് ചെയ്ത ലോഞ്ച് ഓഫ് കരിഗർ സ്റ്റോർ വിച്ച് ഷോ കേസ് ഓവർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മോർ ദാൻ ടു സെവൻറ്റി ആർട്സ് ക്രാഫ്റ്റ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡിജിനസ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് ഇതിനെയൊക്കെ ഇൻഡിജിനസ് പ്രോഡക്റ്റുകളെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആമസോൺ ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സർവീസ് തുടങ്ങിയിരുന്നു കരിഗർ സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ ഒരു സർവീസാണ് സോ ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്
ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ സർവീസുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതിയിൽ എങ്കിൽ പോലും ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതിന് ശേഷം ഈ സർവീസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് ഇവ ഉദ്ദേശിച്ച ബെനിഫിഷ്യറീസ് ബെനിഫിഷ്യറീസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് പ്രത്യേകത ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻറ്റൈറ്റിൻമെൻറ്റ് എൻറ്റൈറ്റിൽമെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് സ്കീം ദാറ്റ് ടാർഗറ്റ്സ് ദ ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ലേറ്റസ്റ്റ് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എ സി 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 ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്നാണ് പ്രത്യേകത വൺസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദ ഡേറ്റ ബേസ് ദ ബെനിഫിഷ്യറി ഈസ് കൺസിഡേഡ് ഇൻഷുർഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ വാക്ക് ഇൻ ടു എനി എം പാനൽ ഹോസ്പിറ്റൽ അതാണ് പ്രത്യേകത എ സി 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 ഡേറ്റ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഈ ബെനിഫിഷ്യറീസിന് ഗുണങ്ങൾ ഈ സ്കീമിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു പി എൻ ജി എ വൈയുടെ ദ ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഷെയ്ഡ് ബൈ ദ സെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ റേഷ്യോ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി അറുപത് നാൽപ്പത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും ഈ ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റും സെൻറ്ററും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ പാക്കേജഡ് റേറ്റ്സ് ആർ ദ റേറ്റ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡഡ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് എവരിത്തിങ് ടു ദാറ്റ് ഈച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് നോട്ട് ചാർജ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ്ലി അതും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് പി എം ജെ എ വൈ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ ഫൈവ് ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ദെൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് കോസ്റ്റ് ഷെയറിങ് സെൻറ്ററും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിൽ എന്നായിരിക്കണം ദെൻ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇതും ഓർത്തിരിക്കണം സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് റെഗുലർ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ക്ലാസ് എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന സി സി പ്ലസ് എന്ന ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എമിനൻറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒരുക്കുന്ന എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗിന് വേണ്ടിയുള്ള സി സി പ്ലസ് എന്ന ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ സി സി പ്ലസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ഈ കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സജഷൻസ് എല്ലാം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫോർ ഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഓൺ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആൻഡ്